כולם כאן עמלים ביחד כדי להכיל יותר מחמשת אלפים אנשים שהגיעו מהארץ וגם יוכלו להתפלל. מצד שני, כל הדרך זרועה באבנים, בלוקים, בצמיגים בוערים, ריח של גז מדמיע באוויר, ואתה נזכר שמקום כל כך קדוש לעם היהודי, צריכים להגיע בלילה כי הממשלה חלשה, ואנחנו מצפים מהממשלה, בטח בעיתוי כזה שיש שינויים טקטוניים בעולם, שיש נשיאים חדשים שהם הרבה יותר אוהדים למדינת ישראל, לשנות את המציאות גם בנושא הבנייה ביהודה ושומרון. גם בנושא החילול של המקום הזה של קבר יוסף, שכל פעם שוברים והורסים ושורפים, העידן הזה של הנשיא טראמפ, שנכון, הוא יגנה אותנו, והוא יגיד גם דברים נגד, כי הוא נשיא ארה״ב, הוא לא ראש ממשלת ישראל. אבל גם מי שטען שצריך להתחשב כל כך הרבה בארצות הברית, ואני חלקתי עליו, בעיתוי כזה בוודאי שצריך לעשות מה שטוב למדינת ישראל, צריך לחזור לכאן לקבר יוסף בצורה מלאה, צריך לעשות תנופת בנייה, להקים יישובים חדשים, וגם להסתמך על ידידים טובים כמו המושל עכבי. to have to come to this type of difficulty just to be able to come uh, to a holy site for Jews and frankly even for Christians who pay tribute to Joseph and to have to do it in the dead of night under armed guard with the smell of tear gas in the air burning tires along the route it's uh, it's a stark reminder that unlike it is In, uh, in the heart of Israel, where the Israeli government protects every Muslim to access their holy sites. Um, in Judea and Samaria, Jewish people do not have unhindered access to holy sites without having to go to extraordinary lengths in order to, uh, to be able to access these places for prayer. Thank you.